ini. Baik, ada yang bertanya, bagaimanakah batasan seseorang disebut sebagai sahabat tapi ini nanti diutabi. Masya Allah. Kalau sahabi, sahabat ya Pak, batasannya ialah seseorang yang bertemu dengan Rasul, bertemu dengan Rasul SAW, dalam keadaan beriman dan mati di atas keimanannya. Walaupun semata-mata melihat, walaupun semata-mata ketemu Rasul, sebentar saja, itu dikatakan sebagai sahabat. Orang yang bertemu dengan Rasul, dalam keadaan beriman kepadanya, dan mati di atas keimanannya. Itu sahabat. Sehingga sahabat bertingkat-tingkat Uh, keutamaan dan kedudukannya kalau tadi seorang tadi ialah seseorang yang berjumpa dengan sahabat mu'minan bin nabi dalam kalian diberiman dengan nabi kita Muhammad s.a.w. seorang muslim dan dia mati di atas keimanannya dalam beriman dengan sahabat ya, beriman dengan nabi beriman dengan islam dan dia mati di atasnya walaupun cuma melihat maka dikatakan sebagai tabi'i jika tabi'i tabi'i seseorang yang berjumpa dengan tabi'i berjumpa dengan tabi'i walau dia melihat dalam kata dia beriman kepada Rasul orang-orang beriman dengan Islam dan dia mati di atas itu namanya tabi'i tabi'i sehingga sahabat bertingkat tingkat tabi'i juga bertingkat tingkat atau tabi'i juga bertingkat tingkat dan saya minta ya ini saya dipahami di sebuah ini batasan ya, kan, dikatakan mereka memiliki keutamaan sosial mereka dikatakan sebagai generasi terbaik umat ini al-qurun al-salasa al-muhabbalah generasi yang terbaik umat ini Allah. bagaimana dengan pernyataan kaurus sahabah laisa di hujjah perkataan sahabat bukan sebagai hujjah apakah benar itu adanya dirinci dirinci ya Pak kalau yang dimohon ialah pernyataan semua sahabat itu ijma kesepakatan itu hujah itu hujah Bersama, ya? kalau yang dimohon kalau sahabi ucapan satu orang sahabat satu orang sahabat ini yang dibahas apakah hujah atau tidak ada lagi perinciannya perinciannya kalau ucapan satu orang sahabat tadi satu orang sahabat tadi adalah ucapan yang didukung oleh nas Quran, nas Hadis sebagai hujah sebagai dalil juga maka ada dalil yang hukumnya sebenarnya tetapi kalau ucapan sahabat tunggal ternyata pertentangan dengan nas Quran dan nas Hadis bukan sebagai hujah sebenarnya yang ketiga kalau ucapan sahabat tadi Ucapan sahabat tadi di sisi dari sahabat yang lain ada istilah di kalangan para sahabat maka satu sama lain bukan sebagai hujah. Pengalaman ada istilah beda pendapat di kalangan para sahabat maka pendapat satu sahabat dengan pendapat yang lain bukan sebagai hujah. Caranya dicari mana pendapat yang sesuai dengan dari ini. Kami tinggal satu poin lagi ucapan sahabat tunggal yang pertama dia tidak ada ayat, tidak ada hati, tidak ada ijma sahabat, tidak ada ikhtilaf di tengah-tengah mereka maka ucapan sahabat tadi diambil oleh para ulama sebagai pemahaman dan sunnah sahabat Fani, apa bilang lagi? eh? bilang lagi? bilang lagi insya Allah bilang lagi itu diapakan? boleh sampai apa diapakan? Jangan lagi ya. Kalau yang dimaksud ialah ucapan as-sohabah, semua sohabat, itu adalah ijma, kesepakatan sohabat. Ini hujah, dalil. Ya, dalil. Yang kedua, kalau yang dimaksud, kalau sohabi, ucapan satu orang sohabat, maka dirinci. Maka dirinci. Rincian yang pertama, kalau ucapan sahabat tunggal ini sama mencocoki nas Quran atau nas hadis, maka dia 
kerja dari stop ada dari ini dipakai rincian yang kedua kalau ucapan sohat menjalani menyusui nas Quran nas Hadis maka dia ditolak bukan tidak kerja hanya rincian yang ketiga kalau ucapan sohat menjalani diselisihi oleh sohat yang lain dalam artian ada ikhtilaf di kalangan para sahabat hanya ada ikhtilaf di kalangan para sahabat maka ucapan sahabat yang ini bukan sebagai hujah atas sahabat yang lain tapi harus dicarikan dalil ayat atau hadis yang menguatkan salah satunya paham ini? paham sama ya? tinggal poin yang ketiga kalau ada ucapan sahabat tadi yang saya sampaikan ucapan seorang sahabat ada seorang tabi, ada tabi tabi, pernah suatu masalah tidak ada dalam Al-Quran atau dalam hati atau ijma ulama dan tidak ada ikhtilaf di kalangan para sahabat maka ucapan sahabat itu tadi kita pakai, kita ambil fatwanya, pendapatnya sebagai sunnah sebagai sunnah sahabat sahabat ayuhanna itu tanya begini ya gimana lagi hmm. terus punya ringkatan pembahasan ini semua dibahas oleh para ulama dalam ilmu usul fikih ilmu usul fikih para para Sebagian orang memboikot produk-produk barat. Akan tetapi produk tersebut halal dikonsumsi. Bagaimana ini? Apa kita ikut memboikot? No. Jadi kan terangkan ilmunya. Kembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Jangan ikut-ikutan. Oh, ini berikut. Ikut yuk. Oh, ini gak berikut. Ya, saya gak usah berikut. Jangan begini dalam agama itu. Harus ilmiah dengan tadi tanya, kenapa kok di Bolkot? Hmm? dikarenakan haram produknya itu ya wujud, haram ya Bolkot, sehingga dipakai jangan di, jangan di konsumsi Bolkot ada yang mengatakan di Bolkot dikarenakan produk orang haram, orang kafir si, 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 produk urusan agama atau ke urusan dunia Urusan agama, prinsip ideologi, status, salah. Yang kita tak butuh dengan perbaiki orang barat dalam perbaiki ideologi. Cukup dengan Islam dengan Sunnah. Terus, saya kata, kata mengatakan di boykot dikarenakan perbaiki orang kafir. Si urusan apa ini? Dunia, urusan dunia. Cek dulu, halal atau haram. Dicek kepada instansi yang terkait, halal. Saya mengatakan akuan tidak bisa boikot produk tersebut. Tidak punya orang kafir, tidak ada masalah. Untuk urusan duniawi, jangan lupa urusan duniawi. Kalau itu semuanya masalah murni atau masalah yang berhujan, hukumnya apa? Punya halal dalilnya. Wallahi khalaqalakum ma fil arbi jamian. Allah menciptakan semuanya untuk kita di muka bumi ini. Tidak orang kafir. Apakah Rasul tidak pernah mu'amalah seorang kafir? Apakah para sahabat tidak pernah mu'amalah seorang kafir? Jawabannya, Allah. Rasul berikan dengan mereka. Sahabat berikan dengan mereka. Akan senang mereka. Urusan duniawi dan maslahatnya murni atau berminan. Berikan yang salah. Barakallahu'alaikum. Nah, kalau halal, Iya jangan ikut-ikutan memboikot justru yang boikot itu yang enggak beres prinsipnya itu. Para kelompok itu ini yang dia daripada orang-orang pergerakan. Sehingga ilmiah ya yang ilmiah telah bersikap para kelompok itu. Sebagian mereka merokok apa namanya sebagian mereka e, memboikot e, tokonya, sebagian mereka membuka memboikot produknya. Hmm. Nah, tokonya semua mal-mal toko-toko yang di, diketahui sebagai apa namanya gimana bahasa mereka itu e, milik-miliknya orang kufar baiklah, jangan ke sana nah, ini mau ke sana juga siapa eh? 
Ya kan aku itu sama untuk kepentingan dunia ini ada masalah. Muhammad dunia ini ada orang kufar dengan orang masalah ya. Para kufar. Apakah termasuk sahabat? Bukan. Bukan. Kenapa? Dikarenakan dia bukan seorang mukmin. Bukan seorang mukmin. Dikatakan sebagai seorang munafik. Di zamannya Rasul banyak munafikin. Ya apa ya? Hah? Banyak munafikin. Namun dalam Al-Quran hari ini mereka disebut sebagai munafik. Tidak dikatakan sebagai mukmin. Ingat, munafik bukan sahabat. Sahabat bukan munafik. Ini perlu saya saya saya. Faham saya? Nama ya, hati-hati. Eh, tahun-tahun terakhir ini muncul pemahaman seperti ini. Muncul pemahaman bahwasanya uh, di tengah-tengah muridnya Rasul itu tahu. Tengah-tengah muridnya Rasul yang dididik sama Rasulullah SAW pada munafik. Untuk yang lain yang mereka, yang, yang mereka sampaikan, ya itu kita nak tanya semua orang itu munafik. Apa ya, munafik. Yang mengatakan yang namanya munafik ini itu muridnya Rasul. Bukan begini para sahabat. Nau betulah menjadi, nau betulah menjadi. Jadilah yang baik. Ini ucapan. Tengok asal muasalnya. Dari kalangan rafidah, syiah rafidah yang mereka punya prinsip punya ikhlas mencaci bagi para sahabat. Ada Allah itu. Dan ini kalau sampai terucap oleh seseorang yang mengaku dirinya sebagai ahli sunnah, sebagai seorang dari salaf, diragukan manhajnya, diragukan akidahnya. Ada Allah itu. Tempat saya muncul ini. Bukan sekarang waktunya untuk membicarakan. Para kawan itu simpan baik-baik. Para tegas mata bicara ada waktunya berbicara para kawan itu ada semacam itu perkara yang sangat menyimpang. Ingat ya, sahabat bukan munafik, munafik bukan sahabat. Sahabat itu ikhwan yang bertemu dengan Rasul beriman, beriman dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan meninggal di atas. Munafik bukan mukmin. Ada kafir, ada muna, ada munafik, ada mukmin. Lain ya, antara kuat. Banyak anak-anak sekolah yang mau ujian. Ada yang sudah ujian, yang sudah ujian. Ada yang mau ujian. Pertanyaannya, melakukan doa bersama istighosa ini apakah boleh? Doa bersama seluruh kujian gitu ya? Masya Allah. Jawabannya, doa itu asal muasalnya ada dalam Islam. Tapi, apakah ada contohnya Rasul doa bersama untuk lulus kujian? Jawabannya, jawabannya, apakah ada contohnya Rasul doa bersama istighosa untuk lulus kujian? Jawabannya, tidak ada maka jangan dikerjakan mana amila amalan laisa alihi amruna bawa rabdun gampang jawabannya kalau tahu faedahnya jawabannya gampang pada kalau itu apakah boleh mencuci kaki gurunya Masya Allah yang kau kaya mereka ya Allah Masya Allah yang kau kaya mereka ya tahu mereka ya nah nah Uh, menghormati seorang guru itu termasuk adab yang mulia. Paham ya? Baik guru ilmu-ilmu duniawi atau apalagi guru ilmu-ilmu agama. Dalam pembahasan adab itu adab ada pembahasan adab seorang murid kepada guru-guru. Biasanya menghormati guru tersebut. Kamu ingat? Penghormatan kepada guru itu tidak boleh ada unsur hulu. Tahu hulu berlebih-lebihan. Ia kumal hulu, kata Rasul. Hati-hati kan, 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 hati
فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الْغُلُو yang menyaksikan umat sebelum kalian tiara guru pertama cuci kakinya guru gurunya begini ya cuci kakinya salah apa lama siap cuci kaki ya bu Allah apalagi tata cara pencuciannya itu kayak orang koko harus sujud gurunya di atas muridnya tutup begitu kemudian dia sambil Kayak orang sujud mencuci kaki gurunya Aku punya haram ya kan? Sujud kepada selain Allah kepada Allah Ta'ala benar prinsip seseorang bapak atau pengajar untuk tidak memukul anaknya atau anak didiknya selama belum 10 tahun umurnya dengan dasar perintahnya Rasul Wasallam untuk memerintahkan sholat pada anaknya usia 7 tahun dan pukul uh, pada usia 10 tahun ini diantara saya yang kita dapatkan kemarin ketika kita rehla ke Yaman pertanyaan ditujukan kepada Syekh Abdul Rahman Al-Adani Habis Allah Taala Rasul tentang masalah ini. Beliau mengatakan hadis yang disebutkan tadi: Muru awlada pun di salat di wahum abna usabain, wabuhu maaliha wahum abna washrin. Perintah untuk mengapa mengajak anak salat umur tujuh tahun dan dipukul umur sepuluh tahun. Beliau mengatakan batasan memukul umur sepuluh tahun khusus untuk salat. Tanya khusus untuk salat. Adapun untuk perkara lain, sholat, perkara tarbiyah, pendidikan dan segala macam itu boleh, itu boleh. Dan urusan hukuman kepada anak atau kepada anak itu tergantung kondisi anak masing-masing. Prinsipnya dicari yang paling maslahat untuk dia. Ada anak cerutamu pandangi begini takut dia. Hmm. Cukup dengan itu, tidak usah mukul. Ada anak yang kau jemputan Nenterai Tangan kamu gini Ayo, ayo, ayo Lihat tangan kamu gini-gini dan takut dia Cukup hmm? Ada anak yang digunakan Dekati dia, rangkul dia Ayo, ayo Dengan dirangkul, jalan Besok kamu pukul Ada tipikal anak yang memang luar biasa <laughs> luar biasa memang harus pas gitu. maka diperbolehkan walaupun belum 10 tahun diperbolehkan untuk dipukul dengan persyaratan satu, tidak boleh memukul bagian wajah dan bagian tubuh-tubuh lain yang sensitif dan yang kedua, tidak boleh keras atau melukai paham ya? ini saya ini orang sini gede suara ini kecil pukulan ini gitu Sangat terasa dikarenakan kerusakan tadi itu, sehingga tergantung bagaimana kondisi anaknya dan juga anak didiknya. Sangat leh, dan saya ingatkan untuk urusan mukul ini tolongnya pada terakhir, paling terakhir, paling terakhir. Sebagaimana urusan mengurus ini yang belum beling itu. Mukul pada terakhir, begitu ya pada terakhir. Para kena. Hmm. Di antara faedah rihlah kepada nasai dapat faedah fatwa. Hmm. Kalau ke sana untuk ziarah ziarah ke makam atau ke gunung gunung ni agak dapat apa apa, begitu ya. Ke sana larinya ke jabal apa jabal tu? Jabal Magnet, Jabal Tur, Jabal apa lagi? Eh, dan segala macamnya, 
Ya kan gitu-gitu aja Kecuali bagi orang-orang yang punya resapan ilmu Lewat gitu Ini dia betul Maka dia apa namanya Menerawang jauh Dalam sejarah Merosapi dalam, dengan hatinya Dengan sejarahnya Rasul Itu Rasul di sana ketika beliau mau hijrah ke Madinah Resapan sejarahnya muncul Ketika lewat di buah Irak Muncul secara tadi itu Rasul oh, ketika bertahan nur, bertakut Lewat pahit Ketika melewati jalan rumah di wilayah Ufud Itu menerang jauh bagaimana suasana Ufud perang ketika itu Ambil di brohnya, itu yang punya ilmu Yang tidak punya ilmu, yang tidak punya ilmu, naik-naik begitu Ya tidak, tidak begitu ya Allah Ustaz Itu bedanya oleh lah ilmunya yang punya ilmu dengan yang punya ilmu Semua itu sangat itu Masya Allah hampir dikatakan tidak pernah mendapati eh, Masjid Nabawi dan Masjid Haram di malam hari Nah setiap menjelang Maghrib atau Asar Sud langsung ketemu dengan saya Sud ketemu dengan saya Ketemu dengan mereka di malam hari Maghrib bisa terus begitu Ya ketemunya ya subuh, luhur, asar Subuh, luhur, asar Pas hari-hari terakhir Selesai semua selama saya Baru merasakan Haram Al-Majani dan Haram al di malam hari Gitu ya Berihlah ilmiya namanya Saya berapa ini? Saya? Apa dulu? Hah? Tunggu dulu ya Ya Allah. Ya satu lagi. Kali-kali yang seru-seru ya. Nah, ini. beberapa waktu yang lalu pokok STI mengeluarkan pernyataan bahwasanya Indonesia adalah negara muslim. Beberapa waktu yang lalu ya Bukan dulu-dulu ya Dan dia menyatakan mendukung Negara Indonesia dengan bentuk dan keadaannya sekarang Demokrasi dan republik Apakah ucapannya benar? Nah itu Kalau dinyatakan secara mutlak semacam ini Ya enggak benar Yang betul itu ya ah, Yang syari Yang mubah Dukung yang haram-haram, yang mungkar-mungkar, akuan nah gitu ya dikatakan ketaatan kepada penguasa itu dalam perkara yang ma'ruf dalam perkara yang baik-baik saja yang kok baru kemarin mengatakan sebagai negara Islam nah sebelumnya mengatakan negara apa? Hah? negara apa? Hah? dan negara apa namanya kalau bukan Islam? Oh, ini sebenarnya dengan negara manusia. So, coba pemikirannya dengan yang lain-lainnya itu, yang satu link itu. Yang punya pengamuk takdir yang mengatakan penguasa muslim. Sehingga apa, Pak? Gitu ya. Pak, Pak mengatakan sebagai negara Islam. Tapi kita tidak melihatnya. Eh, Islam. Sepenuhnya negara Islam. Tidak, tidak sepenuhnya. Saya berkata perkara mungkar yang harus dikatakan sebagai perkara mungkar. Para keluarga itu. Kalau kita harus mengatakan ya, Tuhan, Indonesia Raya Sama menyatakan sebagai negara Islam Persidennya Muslim uh, Mayoritas penduduknya Muslim Syiar Islam nampak padanya Itu tiga ciri utama kata para ulama untuk mengetahui negara Islam Penguasanya atau rakyatnya atau Syiar Islamnya Semuanya ada Saya mengatakan negara Islam Yakin, saya tahu lupa Yakin negara Islam Apakah, apakah sepenuhnya? Tidak Ketahatan kepada pemerintah dan penguasa Dalam negara ma'ruf saja Yang hak, yang benar, yang baik Nah, anak masyarakat Yang mutar, yang mutar Dari kata pakai Itu prinsip Islam Kita akan berjaya kita Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman Salah berumah Wallahu'alam Salah, saya kira cukup sekian Untuk pertemuan kita pada Pagi dan siang hari ini Ya, ada kata-kata yang saya mohon maaf yang sudah besarnya. 
Subhanallah. 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 Sub